na wasalimu jina la Yesu Kristo. Amen. Na furahi tena kukutana na nyinyi leo. Furahi sana. Ndio. Ehm somo letu ni lile tu Mungu anauliza mtanichengea nyumba gani? Yeye yupo mahali pote kwa lakini anapenda vile vile kuwa na makao makuu hapa duniani na hapa Tanzania Tanzania Mungu anapenda kuwa na makao makuu tutaongea mambo ya makao makuu baadaye eh, kwa lakini tusome eh, andiko tutaanza nalo eh, tutasoma uh, Kolosai mbili kwa lakini ningependa kuwakumbusha kwamba kwa kujenga nyumba ya Mungu Uh, ni wanatumia mawe yaliyo hai na haya mawe yaliyo hai ni mawe ni nafsi za watoto wa Mungu ziliharibishwa na shetani shetani hakuumba watenda zambi shetani hakuumba wale wenyewe wanapotea waliumbwa na Mungu uh, sasa uh, mbegu ya 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 watu ili, iliota kwanza ni mbegu ya kujenga hekalu ya Mungu ya hapa duniani ya kufa e, mwili wa hapa duniani kwa tu, tuna mbegu mbili kuna mbegu ya Mungu ya kujenga mwili wa Mungu sehemu ya mwili wa Mungu na tuna mbegu ya baba wa hapa duniani mbegu ya baba wa mbinguni kujenga hekalu ya mbingu na mbegu ya baba wa hapa duniani kujenga hekalu ya hapa duniani. Mtoto anakuja hapa na hiyo mbegu mbili. Sasa mbegu itaota ya kwanza ni ya ni ya hekalu ya hapa duniani. Na mwio eh, eh, kwa kujenga hekalu ya hapa duniani shetani alisha kujiandaa anaingia wakati baba anaweka mbegu yako ya mtoto ndani ya mama ni pale penyewe shetani anaingia ndugu brana anasema wakati mtoto anazaliwa wakati anazaliwa mama anajenga ni mwili huyo mwili wakati anaujenga unajengwa na roho ya hapa duniani roho ya kufa ka um, Uh, wili ndio roho ya kufa uh, spirit ya kufa ndio yenyewe inajenga hiyo spirit ya kufa inatokea kwa baba yangu na baba yangu alipata kwa baba yake na ule alipata kwa baba yake kwa uti wa uko eh? wanasema uti wa uko mti mti wa uko ni mti wa uko wa hiyo mbegu ya hekalu ya Mungu ya hapa duniani ya kufa sasa tuko vile vile na mbegu ya mti wa ukoo wa mbinguni wa Kristo. Sasa hiyo mbegu ni ile tunapashwa kuotesha. Sasa nafsi ilishapotea kuzimu. Namna gani tutaitosha kule kuzimu na kuvunja vunja hivi vyote vinye shetani alijenga vife ili tupate uh, 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 tupate nafsi ya jiwe lililo hai Amin. sasa <coughs> nani tunajiuliza uh, kwa nini uh, mimi na te, na tubu zangu sasa inarudi tena na tubu inarudi tena na napoteza uh, um, napoteza tumaini si tumaini tena na kuwa uh, na kuwa paralize Eh, sina tena tumaini uh, na poza uh, sasa kuna viwango vya mawasiliano na kisima cha utakaso Amina. wakati ungaliko bado haujajenga lile waya ya la kuwasiliana na kisima cha utakaso huko sawa vile petro mwenyewe ma, uh, Mungu anamfunulia ndio huko Kristo unakuja kutukomboa uh, Kristo anamwambia 
uko mwenye heri peto kwa sababu unatambua kama mimi ni Kristo ni mimi nakuja kuwakomboa huyo hiyo ni mbegu ni uh, atmosphere ya mbegu ya baba wa mbingu njoo ilimfunulia hiyo ah sasa atmosphere ya mbegu ya hapa duniani ni na msisi kwa shetani nayo na ikaja sasa kupinga kinyewe kilisemwa na Petro na kwanza kumwambia Yesu kwamba sio vizuri kwenda ukafe kule sisi tutakuwa na mna gani sio vizuri Yesu akamwambia hiyo sasa ni mbegu ya shetani ndio inaongea kinyani mwako kwa sasa um, tutasoma um, ndio sababu Ezekiel anasema nitawa nitageuza nitageuza nafsi ya jiwe la kufa nitageuza kuwa nafsi ya jiwe lililo hai na kwa sababu nitatia roho yangu ndani yenu mimi mwenyewe nitaketi mule ndani yenu na nitawapa sasa uh, kuku, muta, nitawapa sasa memory eh? nitawapa sasa kumbukumbu ya maisha yenu mabaya na wakati utapata hiyo kumbukumbu utajichukia mwenyewe na yule wakati utajichukia mwenyewe hautapenda tena kukaa pamoja na zambi utakuja kutengeneza hapa uh, sasa tutaanza na kolosai mbili sura ya pili mstari wa sita wa saba wa kumi na moja wa kumi na mbili wa kumi na nane na kumi na tisa tusimame utasoma katika jina la mwanawe Jesus Christo amen basi kama mnivu mpokea Christo Yesu baba then pia hivyo katika yeye wenye shima na wenye kujengwa katika yeye mmefanywa imara kwa imani kama mlivyofundishwa mkizidi kutoa shukrani saba saba moja katika yeye mmetahiriwa kwa rudia kwanza sita mm. basi kama basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana enendeni vivyo hivyo katika yeye wale waelewisha kumpokea <laughs> wenye shima na wenye kujengwa katika yeye mmefanywa mm-hmm. imara kwa imani kama mlivyofundishwa mkizidi kutoa shukrani mwenye anapokea Yesu anapokea ni mzizi wa uzima wa milele Saba Saba anasema wenye shima na wenye kujengwa katika yeye mmefanywa imara kwa imani kama mlivyofundishwa mkizidi kutoa shukrani mhm moja katika yeye mmetahiriwa kwa tohara isiyofanyika kwa mikono kwa kuvua mwili wa nyama kwa tohara ya Kristo mkazikwa pamoja naye katika ubatizo na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu 18 ah ndio Nani? Mtu asiwanyanganye thawabu yenu kwa kunyenyekea kwa mapenzi yake mwenyewe tu na kuabudu malaika akijitia katika maono yake na kujivuna bure kwa akili zake za kimwili wala hakishiki kichwa ambacho kwa yeye mwili wote ukiruzukiwa na kuungamanishwa kwa viungo na mishipa huku kwa maongeo yatokayo kwa Mungu ukua kwa maongeo yatokayo kwa Mungu. Amen. Mpendwa Yesu utusaidie. Shuka hapa, shusha ngazi ya Yakobo hapa ili we mwenyewe uongee na watoto wako. Amina. Uwafunulie siri ya kuwasiliana na kisima cha utakaso. Amen uoneshe kila mtu yuko kiwango gani kwa gisi tufanye nguvu tujikaze kutembea tufike kiwango cha juu Amen. cha mawasiliano na we Mungu na tuwe na uhakika sawasawa na uh, Petro alipo 
jenga ilo waya na kuwasiliana na wewe Petro alikuwa ukamgusa magonjwa ya napola yes. shetani anakimbia tunapenda na sisi kufanya hiyo experience kwa sababu unasema kwamba uh, uh, si uh, mbwa aliye hai unamhitaji kuliko simba aliyefariki alie uh, Petro ameshafariki ni sisi ndio tuko wazima hata tukiwa paka tukiwa tukiwa panya ama tukiwa mbwa tuko wazima mokozi unatuhitaji kuliko Petro Simba wa imani mokozi shuka basi ujibie mahitaji yetu tutakushukuru tutakushuhudia kwa jina Yesu amen amen um, tukae tukae um, Mungu anaonesha wakati tunasoma uh, kwamba wenyewe walipokea Yesu wamesha kungoa mzizi wa uh, wa shetani mzizi wa zambi sasa sio kungoa tu mzizi wa zambi ni kungoa mzizi na kuchomeka kule kwa Yesu kutosha huko chini kupeleka kule sasa hiyo inaambatana na kiwango chako cha mawasiliano na Yesu. Ha. Kama unaisha kubatizwa, kubatizo wa maji, Yesu anakuja, anakuchukua, anakuhesabia haki. Anakuhesabia haki, haujatakata. Ungaliko na mizizi yote ya shetani, hakuna hata moja na katika. Yana anakuchukua, anakuleta sasa uh, kukisima cha utakaso mchumba cha juu anakuweka mule sasa njo kazi inaanza sasa ya ku, kukutakasa baada ya hapo uh, kugeuza kuumba uh, nafsi mupya hiyo nafsi mupya itaungwa ni mpaka hii hapo ya zamani uh, yeye ata ni mpaka hiyo nafsi ya zamani aliwaambia mitume wapande mchumba cha juu kwa lakini uh, mitume hawakuwa hapa Golgota walikuwa uh, Yerusalem mchumba cha juu sasa damu ya um, uh, damu ya, ya physical uh, uh, damu ya kimwili damu yeye inaonekana damu ya hapa ya, ya kimwili wa mtu ilivuja ni huku kumsalaba sasa huko na mulikuwa damu kwa sababu damu ina sehemu mbili daktari anaweza uh, uh, kutufasiria damu kama unauliza daktari uh, damu ina sehemu ngapi daktari atakwambia atataja tu ni, ni vitu vi, uh, maji Uh, kuna vitu vyeupe mule ndani vinyewe vinafanya vita uh, seli nyeupe seli nyekundu maji uh, protein na vitu vingine ha, uh, chembe sahani chembe sahani atakutajia hivyo sasa ni lazima utaja vile vile uhai sasa hiyo haitajiwe kwa sababu ni siri damu ina sehemu mbili kubwa ni seli yenye inaonekana na uhai usioonekana ni huyo uhai njoo unajenga damu kwa sababu damu ya Yesu e, e, malai, malaika maserafi na makerubi walitumia damu ya Yesu kwa kumfukuza shetani kule mbinguni wakati unasoma uh, uh, ufunuo 12 mstari wa 11 walimpiga huyo shetani wakatumia damu ya Yesu na ma, wakati huyo Yesu bado hata 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 habari ya kusema kama Yusufu amezaliwa ama Miriam amezaliwa Yesu um, uhai alisema mimi ndiye uzima Aya, ule uzima ndio ulijenga huyu mwili ni ye ule ule Yesu 
ule uzima ni ukasema e, neno likaja mtumbo la Mariam e, ile mbegu ikapandwa kupitia ule uzima wa Yesu Kristo kule mbinguni sasa ni au huku msalaba kulikuwa um, uhai wa damu uzima wa damu ulikuja mchumba cha juu um, vitu vya damu kwa msalaba na huku msalaba huyu um, mwizi wa upande wa, wa kuume alipokea hakuguswa na damu eh, na seli nyekundu haikumgusa ilimgusa ni uhai wa damu ndio ni mgusa uhai wa damu ndio roho ya Mungu Mungu ni roho ah sasa uhai wa damu ndio ulimgusa na ukasafisha na ni huyu uhai wa damu wenye kuwa ndani kisima cha utakaso ah kisima cha utakaso mwanadamu ya Yesu damu ya Yesu leo iseli hatuione hatuione ili amka zamani kule Golgotha kwa lakini damu ya Yesu yiko ile yenyewe wa malaika makirubi walitumia kwa kumfukuza shetani ndio ile tunatumia sisi leo uh, uh, sasa tutasoma mtanijengea nyumba gani uh, viwango vya mawasiliano na kisima cha utakaso uh, wakati wewe mtu unakuja hapa unasema nakuja kutubu unakuja kutubu huko kiwango gani cha mawasiliano na uh, kisima kama haujabatizwaka haujakuwa hata na waya moja linakuunganisha na kisima ndio sababu mwenye hajabatizwa hawezi kuja kutubu hapa hakuna faida lolote kabla ya ya, ya, kutubu, ya, ya kuja kutubu hapa ni lazima uombe kwanza ubatizo wa maji na ule wakati unabatizwa mbingu itafungulika mbingu itafungulika huko juu e, Yesu atakutumia mkono wa uwezo mkono wa nguvu ulitokea kwa msalaba mkono wa nguvu utakuja huku ni e, mbingu ya shetani zikuzimu sasa nafsi yako iko hapa sasa mkono wa juu utakuja hapa kuchukua wewe kutoa hapa bila bila without money without price bila fedha bila gharama ah yeye atakuchukua hapa wanakupeleka moja kwa moja mu kisima kisima kiko ndani ya chumba cha juu na uh, asa hapa wanakupeleka huko kwa lakini mizizi yako bado ungaliko nayo mizizi yote iko pale wewe unafika huko na kuwa hapa na mizizi yako yote iko huko sasa ndio tutaanza kazi ya kukata mzizi moja moja ni kusema kukata huku kuunganisha huku kukata huku kuunganisha huku soma kwanza luka uh, 11:26 24 luka 11:24 soma kwanza luka 11:24 wakati mtu anafukuza pepo ndani yake anatubu pepo inaenda wapi eh na 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 ine pepo mchafu anatoka kwa mtu kupitia mahali pasipo maji eh akitafuta mahali pa kupumzika asipoona kusema nitarudia nyumba yangu niliyotoka mufate kwanza hapa huyu mzizi wakati unaomba mzizi unakatika unakatika basi ungalipo unacheza tu ndani ya, ya ya maji ya shetani sasa haujapanda huku na hizo pepo ziko huku na zitatafuta kule wewe tulifukuzwa kuna kwa namna gani soma endelea Pepo mchafu mtoka kwa mtu kupitia uh-huh. mahali pasipo maji. Uh-huh. Akitafuta mahali pa kupumzika. Asipoona kusema, nitaimudia nyumba yangu niliyotoka. Hata afikapo akiona imefagiliwa na kupambwa, ndipo huenda akachukua pepo wengine saba 
walio waovu kuliko yeye mwenyewe wanakuwa nane waovu kuliko yeye kama alikuwa ni pepo wa uongo atenda kutafuta pepo wa wizi pepo wa wesharati pepo wa wa, 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 wa asira atakuja na pepo wakali kumzigia yeye kwa jinsi wasifukuzwe tena yeah. uh, ni kusema kama zambi na kurudilia ni kusema inarudia mara nane inarudia mara nane na ndio sababu mtu mwenye kuamini ujumbe akiacha ujumbe akiwa kahaba atakuwa kahaba namba one akiwa mlevi atakuwa mlevi namba one kwa sababu hiyo mapepo yanakuja yanajaa wakati unatubu mara ya kwanza ilikuwa ni pepo ya uongo una, una, unaanguka tena inakuwa nane nane ndio pepo ilikuwa ndani ya huyo kaaba ni nani uh, Mariam Yesu alifukuza pepo hizo pepo inakuwa hivyo sasa wakati unaanguka tena ni inakuwa nane mara nane sitini na ine unaanguka mara ya tatu uh, sitini na ine mara nane inakuwa mia tano unaanguka mara ya ine mia tano mara nane inakuwa uh, elfu ine na ukaanguka mara ya tano elfu ine mara nane inakuwa elfu thelasini na mbili mkumbuke kila wimbi lilikuwa li, li, li kwa hiyo meli ya gadara kwa uh, ma, maji bahari ya gadara kila wimbi lilikuwa na pepo elfu kumi lilipenda kumzamisha Yesu sasa wewe unazi, unazidia elfu kumi unakuwa na elfu thelasini hautarudi tena hapa hautarudi tena na ndio sababu sio vizuri kurudilia ile zami nikulia sana kwa jinsi Mungu akupatie neema hiyo zambi isirudi tena kwa hiyo ni lazima uwe na mawasiliano na kisima walikutia ndani ya kisima walikutoa huku uh, kuzimu wanakuleta uh, ndani ya kisima bila malipo bila chochote wanakuhesabia haki sasa inabidi wewe sasa uanze sasa kazi ya kumwambia Mungu akate kila mzizi na kwa hiyo kukata umuoneshe Mungu nina mzizi fulani anauona ndio anaukata anapenda paka umuoneshe daktari anaulizaka mtu unagonjwa nini Aye. kwa sababu kama kama uh, kama sio wewe kama haumuoneshe shetani atamwambia kwa nini unakata huyo mzizi ye mwenyewe hajue Hasime kama unamtesa, unamfungua. Hiyo hiyo sio sheria yako. Sio sheria yako inawezekana. Ah. Sasa uh, tusome Asa, ufunuo wa mawasiliano. Uh, Petro aliupata wapi? Petro anaisha ameisha kubatizwa na Yohana mbatizaji. Sasa hajapata mawasiliano. Amesha kuhesabiwa haki kwa lakini mizizi yote ingaliko pale na Yesu akamwambia ondoka pale shetani baada ya hapo Yesu akamwambia tena Petro Pepo shetani ananiambia napenda akumalize nilikoombea ili asikumalize kwa sababu ya nini ule Pepo wakati uh, alimwambia eh, ondoka shetani kwenda mbali alirudi tena mara nane akarudi tena mara sitini na ine Yesu akasema pepo huyo anapenda shetani anapenda akuondoa hapa duniani kwa lakini nakuombea kwa jinsi eh, asifanye hivyo eh, sasa eh, Petro alipata mawasiliano na kisima wakati waliingia ndani ya chumba cha juu kule chumba cha juu kwenye kuwa kisima cha utakaso na ni huku kwenyewe Yesu alianza kukata kila mzizi ulimuunganisha uliomuunganisha Petro na Zimu alikuwa nakata kila mzizi kila mzizi Jyo sababu uh, matendo uh, kumi na, matendo ya uh, sura ya kwanza mstari wa nane Mungu anasema Yesu anasema 
nitawapatia nguvu mtajazwa nguvu baada ya kupokea roho mtakatifu na uh, nguvu walijaza namna gani ni kusema mizizi ilikuwa huku yote Mungu anakata anakuja sasa kuiunganisha huku anaunganisha huku mizizi yote anaunganisha huku sasa utomvu wa Mungu wa mti wa uzima wa milele unakuja kumujaza kumujaza uh, Petro ndio sababu uh, soma kwanza uh, matendo sura ya kwanza matendo sura ya kwanza mstari wa nane Nasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajiria juu ya roho mtakatifu mtapokea nguvu wataipokelea wapi ndani ya chumba cha juu ndani ya kisima endelea Nani mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Eh hawezi ku, hawezi kushuhudia unaona hata wakati watu wanapenda kushuhudia kanisa ni vizuri kushuhudia. Kwa lakini uh, kama hujabatizwa usishuhudie. Na kama unataka kushuhudia wakati unashuhudia shetani anakasirika kule. Kisha wewe kushuhudia atakufata. Ndio sababu una, una inabidi unajitakasa kabla ya kushuhudia Petro alishuhudia kama Yesu wewe ni mwana wa Mungu na pale pale shetani akaja na Yesu akasema shetani ondoka na wewe naye kabla kushuhudia ni unafanya kifungo hata siku moja unaomba Mungu isiwe wewe mwenye atashuhudia mejiwe Mungu amina eh? wakati utakuta kuchuhudia unajua mtu wakati anashuhudia anasema kama uongo hata kidogo na kana cheme ya uongo atazidisha uh, anasema uh, uh, niliona ule nyama alikuwa mnene paka hapo uh, niliona kondoo alikuwa mnene paka hapo kwa sasa kimo cha kondoo kesho fika hapo uh, unasema uongo uh, kabla kushuhudia lazima ufanye kifungo ili malaika wa Bwana ndani yako ashuhudie. Hapana wewe. Uh, utakuta ujipendekeza hapa unaomba tena mzamo. Na unarudia na mapenzi. Uh, sasa uh, nani usuluhu uh, uh, ma- matendo matendo sura matendo sura ya kwanza soma tena pale. Sura ya lakini mtapokea nguvu akiisha kuajiria juu yenu roho mtakatifu. Mm. Na yeye mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Wayahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. 12. Kisha wakarudi kwenda Yerusalemu kutoka mlima ulioitwa Mizaituni mm. ulio karibu na Yerusalemu mm-hmm. wapata mwendo wa sabato. 17 13 hata walipoingia wakapanda orofani walikuwa wakikaa Petro orofani chumba cha juu walipokuwa wakikaa Petro na Yohana na Yakobo na Andrea Filipo na Tomaso wanaingia ndani ya kisima hicho kisima kilichimbwa na ngazi ya Yakobo ndio ile kichimba oh sababu kilichimbwa na ngazi ya Yakobo mpaka kukiti cha chetani kumnyang'anya funguo sasa hiyo hiyo ni kimo cha, cha ndani cha kisima na alichimba tena kisima mpaka kule juu uh, kumti wa uzima wa milele na kis, uh, uh, chemchemu ya kisima ni ule mti wa uzima wa milele alipaswa kuunganisha huko ameshachimba wakati anachimba kule juu roho ya baba pokea roho yangu inapanda kule juu na inaenda kuunganishwa na mti wa uzima wa milele ndio pale maji ya kisima sasa yakatiririka kuja kujaza kisima hapa na ndugu Branham anasema hicho kisima uh, ufunuo 20 chemchemo ya kisima ni ufunuo 20 na mbili mstari wa kwanza ni mto wa maji ya uzima wa milele na mti wa uzima wa milele huyo mti wa uzima wa milele ni uh, Kristo akiwa katika mwili wa Teofania 
na maji nayo vile vile katika mwili wa Teofania ndio inakuwa inakuwa Mungu na kabla ini ili umbo ya mti wa uzima wa milele na chemchemu ya maji ya uzima wa milele huu umbo ulijengwa ulijengwa na Elohim ilikuwa ni mawazo ya Elohim sifa eh, za Elohim ndio ndani ya hiyo sifa mlikuwa eh, Mungu aonekane na huyo Mungu ataonekana katika umbo wa Kristo mti na na chemchemi ya maji na mto sasa <coughs> kule kule mbinguni alikuwa huyo mti haukuwa na haukuwa na na haukuwa na mwili wa mtu ulikuwa tu na mwili wa teofania mwili wa mtu ilikuwa ni mbegu mwili wa mtu ilikuwa ni mbegu hiyo mbegu sasa ikashuka hapa duniani ndio sasa hiyo mbegu ikajwa ika, e, ikajwa kupandwa ilipandwa hapa Golgota ku, ku, ilipandwa kumsalaba hiyo mbegu ilipandwa hapa ilipandwa hapa I, na ikaota na huyo mti wa bibi harusi ukaota huku sasa e, shetani alipenda kutuvuruga akamtundika Yesu kumti wa wa akipagani eh akamtundika kumti wa kipagani kwa sababu yanasema ni mti wa uzima sasa hauko mti wa uzima huko mti wa kifo tutakutundika hapa ufe na ni wakati ule wakati we, wanamtundika anakufa kumbe kufa kule njoo kupandwa kwa uh, kwa mti wa uzima wa milele amen njoo kupandwa kwa mti wa uzima wa milele na alikuwa hapa kaburini na muzizi sasa ukashuka muzizi ukaota ukafika mpaka kukiti cha shetani ikawa sasa ni uh, ni uh, uh, ngazi ya Yakobo kwa sababu Yesu alisema alisema yeye ni mbegu mbegu ya mti wa uzima wa milele tena alisema yeye ni ngazi ya Yakobo sio mwana jua hiyo afa yeye ni ngazi ya Yakobo Yohana uh, moja hamsini na moja alimwambia Natanael anasema Natanael uh, unasangaa nakwambia kama nilikuona wakati ulikuwa ule banana nilikuona chini ya mti unasangaa naweza kuona namna gani kule mbali kwa lakini utaona tena kusangaza tena zaidi utaona malaika wa Bwana wanapanda wanashuka juu ya mwana wa mtu kumbe ule mwenyewe Ibrahim alionaka alionaka Yesu alikuwa na umbo gani alikuwa na umbo wa ngazi ya Yakobo alikuwa na umbo hiyo eh, 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 ngazi ya Yakobo inafanana na mtu inafanana na mtu na kuwa vile vile ngazi na Yesu mtu alisema yeye ni ngazi eh, sasa ndio eh, sababu eh, Yesu eh, mwenye alisema kama yeye ni ngazi hiyo ngazi ya Yakobo ilijengwa ni huku kumsalaba na ni mti wa uzima wa milele na ukaota mzizi kuanzia kule kwa shetani na kapanda mpaka mbinguni kuunganisha na kisima kikawa hapa katikati kisima kikawa pale katikati kwa sababu kinapaswa kukata mizizi huku uh, kuzimu na kinapaswa ku mzimu ni unakatwa unaunganishwa kule Mzee unakatwa unaangolisha kwa sababu hiki kisima ni mtu. Kisima ni Yesu ye mwenyewe. Eh, ndio anafanya hiyo kazi. Ndio sababu tutasoma eh nilikuwa napenda eh kusoma eh soma kwanza nani usome kwanza eh ni nini hiyo. Mtajengea, mtajenga nyumba gani? Lakini hata hivyo nilisoma katika Biblia ambapo Mungu alimwita Musa awaache wapendwa wake mm. na yote aliyopenda. Mm -hmm. 
na kumtuma nyikani afate kuziandika torati za Biblia hilo lilikuwa ni agano la kale vile vitabu vinne vya kwanza mwanzo mambo ya walawi na kumbukumbu la torati kutoka yeye kamwe siku vitaja na Yesu na yeye kabla ya kuendelea wakati alipobatizwa baada ya kubatizwa akaenda wapi akaenda nyikani akaenda nyikani ili apate ufunuo wa ramani ya kazi ni atafanya nyikani na uh, baada ya hapo walikuja kumtundika kumsalaba nyikani ya kweli ni pale kwenyewe hauguse tena udongo hajafika kule mbingu na hauguse tena udongo anawa katikati ya ya ulimwengu na mbingu ya Mungu ni kumsalaba ni kumsalaba na ni kule kwenyewe ndugu brana anasema ile masaa mawili matatu Yesu alipisa kumsalaba alipata ufunuo na alifanya kazi kushindia miaka 30 yeye alikuwa na alipita hapa duniani alipata ufunuo mwingi na akafanya kazi nyingi kwa sababu ya, ya kuchimba kisima ukatakata mizizi kupanda kule juu maana yake sisi wote mizizi yetu Yesu aliweka shoka aliweka shoka jinsi Yohana Mbatizaji alisema kwamba shoka imeshawekwa asa ina maana tu ni sisi wenyewe tutiingize tutiingize katika kutubu kukiri damu ifike basi mzizi utoke pale damu ipeleke kule juu uh, endelea kutoka yeye kamwe siku vitaja jinsi vinavyofuatana bali hivyo ni vitabu vinne hivyo kweli ndivyo agano la kale kwa sababu hivyo vilivyobakia vilikuwa ni yale waliosema manabii katika zaburi za Daudi na kadhalika bali mambo ya nyakati ya wafalme bali uh, bali mambo ya nyakati ya wafalme bali hivyo vilikuwa ndivyo misingi na kanuni za agano la kale mm-hmm. Musa ndiye aliyeandika baada ya kuitwa atoke kwenye nchi ya wenyeji wake mm-hmm. ambako alizaliwa na kukuzwa miongoni mwa watu wake mm-hmm. na haya hatumwa jangwani kuandika kitabu hiki cha agano la kale mm-hmm. nyikani na mimi nakuja hapa Tanzania nakuja nyikani naacha ndugu zangu Kongo naacha nyumba yangu naacha kila kitu kinapenda Mungu anasema nenda Dar es Salaam nenda Tanzania nakuja hapa niko nyikani na nifasi kwenye napasha kupata ufunuo na nilimwambia uh, pastor Chidai kwamba maubiri na ubiri huku sijahubiri hivi toka ni toka nilizaliwa mara ya pili sijahubiri hivi ni hapa kwako ni, niko nyikani na ni kwa sababu unaniombea kila wakati na kabla kupanda kumimbali na mwambie napika magoti uniombee kwa jinsi nipate ufunuo niko nyikani uh, Musa wakati alikuwa na matatizo Uh, kule Kanes Barnea Musa alijitenga alijitenga na na kanisa akaenda nikani na ni kule Mungu alishuka akamwambia chukua bakora piga jiwe eh no hapa sema nena na jiwe ilitakupatia maji na, alipata ufunuo nikani endelea eh, samani na wewe kama unapenda kupata ufunuo jua zambi yako Eh, unapenda Mungu akufunulie. Kwenda nyikani. Ujitenge kidogo. Amina. Eh, ndugu Branham alikuwa nafasi ilikuwa eh, Porini. Alikuwa nafasi moja kule Porini, alikuwa anaenda kule anajitenga ili Mungu aongee naye. Mungu hawezi kuongea na wewe wakati uko na uh, vishawishi vingi. Eh? Tunaweza kusoma uh, Um, uh, wa Korinto wa kwanza sura ya saba mstari wa na tano Yesu anasema nawaambia hiyo yote sio kwa kuwategea kuwategea ungenisomea uh, pale vizuri na sina mmoja kufasiri mstari wa 35 anasema nini nasema hayo ni wafaidie si kwamba ni wategee tanzi uh-huh. bali kwa ajili ya vile vipendezavyo tena mpate kumhudumu kumhudumia Bwana pasipo kuvutwa na mambo mengine pasipo kuvutwa na mambo mengine unajua mimi hapa sasa nakuwa free sivutwe tena na mambo ya ya serikali ya nini na baki hapa sina tena uh, vitu vya kuweza kunivuta huko na huko 
na nyinyi mnapaswa kujua kwamba hamupaswi kuvutwa na uh, na football eh mnaenda kwa gala ya football ha, ha, ha. inakuvuta inakuvuta ni huku kuzimu kwenye unavutwa ni kuzimu ndugu brana anasema hata sinema msivutwe na sinema msivutwe na television msivutwe na television mimi kwanza nilitubu kwa sababu niliangalia television siku unazani wiki moja au wiki mbili nilitubu leo na ilikuwa jana mnisamee sitaangalia tena kwa sababu nilikaangalia kwa kwa habari eh? kwa taarifa taarifa ya habari inapata kwa ni taarifa ya habari tu baada hapo kufunga sasa unaangalia taarifa ya habari na unaendelea unavutwa na unashuka huku na zambi zitakurudia zinaonyesha kutubu zinarudia tena kwa sababu inapaswa kurudia wakati anapata ma pepo zingine zilikuwa zi kali zaidi sasa atapata pepo ya kuvutwa na television pepo ya kuvutwa na na uh, sijue na na football na unaona wadada wakati wanaenda kusukwa nyele mnasukwa nyele wa nani mara nyingi ni wapagani uh, uh, sasa wakati mnasuka na nywele kwa nini hamuna biblia pembeni hamuna biblia unaongea nini eh hey. Hamisha mimba mimba kitabu cha agano jipya ambapo uh. Paulo ambaye ndiye mwandishi wake uh. ama si mwandishi bali ndiye aliyeliandika agano jipya pia yeye aliondolewa miongoni mwa watu wake na kwa roho akaenda uarabuni uh. ambapo alikuwa kwa muda wa miaka mitatu na nusu apate uvuvio na yeye Paulo ndiye mwandishi mkuu wa agano jipya Paulo si alikuwa ni shetani mwenyewe akajifanya mtu <laughs> kuua watoto wa Mungu. Ule mzizi utakatwa na mna gani? Lazima ende nyikani. Ni kule nyikani kwenyewe atapata kisima cha utakaso. Atamfunulia, atatengeneza kutubu zambi na hata ndugu brana wanasema alikuwa anasikitika sana kile kitendo akasema Mungu sipendi kufa kawaida sana watu wote. Napenda ni ni, ni uwawe, watu waniue. Sipendi kufa hivi. Na ndio sababu alikufa aliuiwa na watu wengine. Hakufa tu kifo cha kawaida. Aliomba mwenyewe afe vile. Na Petro alisema si stahili. Uh, Mnataka nitundika, msitundike sawa na Masia. Uh, Mnitundike kifudi fudi. Endelea. Agano jipya. Sasa wapo matayo, Marko, Luka na Yohana bali walikuwa ni waandishi walioandika tu yale Yesu aliyosema huku akimfuatilia na lakini ukilichukua kitabu cha Timotheo na kwa Warumi na kwa Hebrania na kadhalika Paulo alipokea uvio kuandika agano jipya akilichukua agano lote la kale kama kivuli na kuliweka katika utaratibu naye Mungu akaheshimu jambo hilo na kulifanya agano jipya alikuwa ndani ya kisima cha utakaso kule waraguni Delea. Na sasa ikiwa ilibidi agano la kale liondolewe kutoka kwa nini hii ilibidi mwandishi huyo aondolewe kwa watu wake. Mm -hmm. Aingie nyikani apate uvio wa kuandika agano la kale. Mm -hmm. Na katika agano jipya aliandika aliondolewa na aliondolewa na mwandishi akapelekwa mahali pa jangwa. Apate uvio wa kuliandika agano jipya. Na hivyo vitabu hivyo vimefungwa kwa mihuri saba. Ningehitaji jambo lilo hilo na ninaamini katika siku hizi kuifungua hiyo mihuri saba kuacha uh, kuifungua hiyo mihuri saba kuacha yale unayothamini yale unayopenda sana na makazi madogo niliyopewa na watu na miongoni mwa watu wangu wote na marafiki na kanisa lililokuwa likisitawi wala halikupungukiwa na kitu sasa utaona mtu leo eh, wa ubiri wa ujumbe anataka kuhubiri eh, eh, anataka kuhubiri ujumbe wa ndugu Brana yeye haende nyikani 
yuko pale na sasa zingine anakunywa pombe eh sasa zingine anafanya usharati na anakuja An nataka kuhubiri atahubiri nini ha uh, anaunganishwa na zimu anaunganishwa na kuzimu hawezi kuhubiri maneno kutoka juu kwa Mungu sure anapaswa kwenda nyikani na ndio sababu wanakuja kutoka na sana oh tuongeze wanawake ongeza wanawake kwa nini ni tabia ya waafrika wanapenda kuwa na wanawake wengi eh ndio sababu hiyo ona anawapadia walisema kwamba hatuwezi kuoa wanashindwa kukaa bila mwanamke kwa sababu ni mizizi ya Kiafrika bado iko ndani yetu eh tuache vile vitu endelea wala halikupungikiwa na kitu na kuyaacha hayo kujiondokea kwake na kuhama kuingia katika jangwa ambako hukumjua mtu na kila kitu kinakupinga lakini endelee lakini kuna jambo fulani kumhusu Mungu ya kwamba yeye humsukuma mtu kufanya mambo ambayo yamepita mawazo yake yote humsukuma mtu kufanya mambo yanapita mawazo yake yote kupitia mbegu yake Mungu inyekuwa ndani yako wakati unaenda nyikani nyikani ni 